下，青丝墨染竹花，寥寥回忆今年长，却只能装聋作哑，够了你的。脸颊，聚散如流沙，天明自洽，爱重见后崩塌，随云烟轻洒，用力去看，你伪装的潇洒，微醺的梦啊，心。我想握出全知的装傻。安大人为什么来这里啊？不知道啊。这是银雨楼的人，这是要干什么呀？谁知道？杀人凶手，竟然还敢前来挑衅！耶！阿泽，今日是李堂主头七，怎可在他灵前造次？是。听闻今日银雨楼发丧。不问恩怨，善待来客。这就是你们的待客之道啊！李堂主英明远播，我一向仰慕，故前来祭拜，送他最后一程，还望陈香主成全。来者都是客，杀他不必非在今日，请。啊，你真的有把握？一点点吧。啊？哎，李堂主，魁为数载，缘牵一面，究竟是谁害的你？你泉下有知，可托梦与我，潘某定为你主持公道。李堂主，是你在说话吗？哦，好，你说我在听。李堂主果然死有不甘，他说了什么？他说：“凶手就在现场，就在这群人之中。”你果然是来闹事儿的，啊！抓着你的，谢李堂主的在身之灵！住手！大堂主。在下银雨楼大堂主孙震，阁下就是御史潘岳。正是，幸好大堂主及时赶到，不然潘某的这条小命，只怕就要交代在这儿了。潘大人一路招摇过市，不就是想引出银雨楼的画事人吗？那潘某就不绕圈子了。我今日来，是要调查李宅灭门一案。真凶就是你身边这个丑八怪，还查什么查？听闻狗只有在害怕的时候才会拼命乱叫。你说谁是狗？谁害怕谁是狗啊？哎，你，堂堂银玉楼的大堂主，不会也相信这个手无缚鸡之力的女子是灭门惨案的真凶？
这种鬼话吧。好，我让你唱，请。不是想查明真相吗？打起精神来杀害李堂主一家的元凶夏中草，凶手将此物投入牛肉之中，李家众人陆续吃下。夏中草入腹之后，会有五脏俱焚之痛苦，他们不堪痛苦折磨，渐渐失去了理智，所以才选择一一自尽。凶手将霍狼谷和一只老鼠藏于房梁之中，利用霍狼谷的传闻，将杀人现场。伪造成鬼魂索命。我本怀疑凶手会是你们银雨楼的仇人，但我昨夜验尸时遭到了蒙面人的刺杀，而不巧，我在他们身上搜到了这个。银雨楼杀人何须黑衣蒙面？这只能说明他不敢暴露身份。而银雨楼中，与李堂主有直接利益关系的，无疑就是。你什么意思啊？大堂主他血口喷人！我与李堂主情同兄弟，我怎会做出这种不义之事啊？陈祥主，又激动了不是？来之前，我已经查过你了。发现你现在承担了已故李堂主的帮务，待到丧事办完之后，你就会荣升下任堂主，对吗？那又如何？李堂主生前最在意帮中之事，我那么做，也是为了让李堂主的在天之灵能够早日安息。陈香主这番苦心实在令人感动。要是李堂主九泉之下得知，他的几处私宅也已经划到了您的名下。不知他是否还能瞑目啊？姓潘的，你敢污蔑老子，就拿出真凭实据来。几处房产证明不了什么，你要是找不出来，我管你什么狗屎浴室，我杀了你！我有证据，双手但凡沾了夏中草之毒，遇水则黑。不知陈香主是否敢当场一试？你是什么东西啊？凭什么你说是就是？是，是是是是是是你们现在还有什么话说？陈香主，请问你胳膊上的抓伤从何而来？跟你有什么关系啊？因为，我方才说，夏中草遇水则黑，本就是我故意骗你的。你胳膊上的抓伤。
才是我真正要找的证据。诸位，可以去看看丫鬟的指甲。方才我检验尸体的时候，发现只有他的胃里没有牛肉，他肚子里没有牛肉，他是被人从后勒死，伪装成自尽的模样。你买通丫鬟，在牛肉里下毒，事后你想杀人灭口。他抵死挣扎，抓痕印在胳膊上。指甲里皮线上的青红墨汁，是隐雨楼特有，想必诸位已经十分熟悉，就不必我多说了。陈香主，你杀害李家九条人命，证据确凿，你还有什么可抵赖的？你耍我？你也别想我。呀你怎么了？我看过太多被抛在乱葬岗的尸体，活着的时候风风光光，死了却毫无尊严。我曾想过，如果知道自己什么时候会死，一定要提前找一片好看的桃花林，把自己给葬了。那片就不错。虽然现在只有零星几只，但再过一个月，桃之夭夭，灼灼其华，漫山遍野都会开满粉色的桃花。你还是和儿时一样，喜欢桃花。是啊，小时候看。不用再掩饰了，我早已经调查清楚。十年前，你的父亲获罪流放，在路上遭遇强盗劫财，父母双亡，你流落至河阳，被江武做收养。八年前，你开始为江武做做助手，五年前，江武做的疯病越发严重，被县衙辞退，你便开始到义庄搬运尸体，照顾他至今。还要我再说下去吗？找我到底是为什么？因为我想让你做回真正的杨采薇。先皇赐婚，潘阳之好。我的第二个条件就是，我要娶你。
小姐，您过度追求仙手之美，伤及我，待我为您精心调理。我都心甘情愿，潘老，我们就是天造地设的一对。雪儿，你怎么来了？这个时候，你不是应该去上茶课吗？你看，外边的风这么大，你又穿得这么薄，万一着凉了怎么办？月哥哥失踪两天了，我心里记挂。哥哥，我之前让你打听他的下落，可有回音？你放心吧，已经差人去找了。我们上官家的商号遍布天下，应该很快就会有消息的。我听说潘府这两天大门紧闭，我知道，月哥哥跟那个郡主当众示好，只是为了气一下那个潘混。该不会是郡主信以为真，真要强逼他成亲？你放心吧，潘月这个人，只有他逼别人的份儿，哪有别人逼他的份儿？嗯。公子，刚刚收到了消息。怎么了？是不是月哥哥他？不是，呃，是我们在江南的货品出现了问题。好了，芷儿，你先回去好生休息，但凡有什么消息，我立刻通知你。嗯，好。哎。迟来的蹊跷，我一定会。芷儿，别跟着我是你这个小乞丐！我是杨洁安之女杨采薇，我要找潘月，我要找潘月，潘月。少爷托我带话，如今你是罪臣之女，以后与我潘家再无瓜葛。
记着与我撇清一切，如今为什么要重提婚约呢？杨姑娘，我奉公子之命前来接你。要带我去哪儿？到了便知。小了些，潘大人风度翩翩，世人倾慕，想必届时定是高朋满座。这地方，怕是容不下了。我倒是不知，你如今也喜欢热闹。新娘喜欢就好，我喜不喜欢不重要。你我的婚约已是陈年旧事，做不得数。更何况，我容貌丑陋，身份低微，绝不是良配。还请潘大人许我退婚。吴父母在场，无媒人作证，空口白牙，退不了婚。那就请媒人去吧。好啊，你我成亲，随我回京，咱们自可以请他老人家喝一杯喜酒。蔡薇，是我来晚了，委屈你了。潘大人，你与我而言。不过是儿时的一个故人，你我之间，既谈不上情分，又何来的委屈呢？总之，我定不会嫁给你的，告辞。就算你我之间已无情分，难道你答应我的条件，也不作数了吗？尹雨楼之事，我确实欠大人一个人情，日后必定会报答。不过。强逼女子以身相许这种事，我想，以潘大人这种高风亮节的君子，是绝不会做的。谁说我是君子了？为达目的，我向来不择手段。五日之后，便是你我当年约定的婚期，在那之前，我一定会让你点头。师傅，你慢慢吃。怪我回来晚了，你饿坏了吧？都是那个潘玉，自打他来了河阳，我就没有安生过一天。叔叔，叔叔，叔叔，师傅，叔叔，师傅，师傅，师傅，任何杀人一定有凶手。凶手是，任何杀人一定有凶手。我慢慢找。任何杀人案一定有凶手。师傅，先把饭吃了，好不好？我们再慢慢找，好吗？去哪儿？我送你。谢潘大人好意，我们不顺路。我要去鬼市买仙斑灵蛇，也不顺路吗？你怎知我要去鬼市？你们监视我？哎，你我之间怎么能用“监视”二字呢？我只是想知道你有什么需求，好尽力满足吗？你曾说会让我点头，该不会是想用我师傅的药引子，作为胁迫吧？胁迫二字多见外啊！走吧
，走吧，走啊，走。进贵人，二进官人，果然如此。所以你最好别进去。你这个样貌定会被认出来，到时候横生波折。这么怕我进去，是怕与我相处久了，忍不住想答应我吗？我确实怕。我怕的是鬼事污秽。你若像在李宅那样肠胃不适，再吐得厉害，你不是给我徒增烦恼吗？既然是做生意的地方，为什么费力做这么多机关呢？这里啊。本是河阳几个豪强的老巢，这些机关是为了防范官府。如今他们发达了，便金盆洗手，做起了正经生意。这地方也就渐渐荒废了，被底层人利用起来，成了互通有无的集市。你在这里，好像过得格外自在啊。河阳流传着一句话：出身好，银子够，容貌美，人但凡站着一样，便可恣意快活；否则就来鬼市，只有这里才会把你当人看。走过路过的客官，关照关照吧，我已经好几天没开张了。哎，这家里的妻儿老小。还等着米下锅呢，啊！潘大人体察民间疾苦，不慷慨大方一下吗？你倒是会慷他人之慨啊！不过，未来娘子说的话，我还是要听的。客官请坐。啊，你双目已盲，如何作画？客官。画人画虎难画骨，而我就擅长摸骨作画，画神不画形。客官请坐。哎，奇怪，这分明是万中无一的美人骨像，这怎么会出现在这里、啊？呃，师傅，我们开始画吧。哦，姑娘得罪了。天造地设的一对儿呀，不过这位姑娘脸上的伤疤是……哦，没什么，而是家中遭遇变故，被刀砍伤的。哦，哎，二位客官，保持住，啊，别动。
觉不觉不偏不倚，不慌不忙不期而遇，千丝万绪留下几句，不问花千语，不紧不慢不悔不已，不离不弃不惧悲喜。怎么会这么快？不是熬骨、吃骨、少粥骨、月骨、沟骨、弯肉骨，不是几块骨头碰在了一起。杨采薇，你害羞什么？我我画好了。哎，二位客官，画好了。画神不画形。谢谢。原来你跟我在一起是这么开心呀、啊！我虽然知道他生意为什么不好了，他瞎画的。瞎画吗？画挺好的呀。疤在脸上，一个伤在心里，本该是天造地设的一对儿啊！可惜呀、啊，可惜，这鬼事都快到头了，怎么还不见卖灵蛇的人？哎，小生，姐姐，<笑>哎呀，来了！<笑>你看什么？这是，哦，他是我们义庄学徒，没见过什么世面，今天特意带他来开开眼。嗯。身板还行，啊，能背得动尸体啊？能行能行，你还是得再练练，别给我杨姐姐帮倒忙。就是。听他的，再练练。哎，小石、嗯，那个捕灵蛇的人来了吗？来了，我替你留意着呢。只不过这老东西吧，他有点嗜酒如命。这会儿我也不知道他在哪。行，现在连我的银子都想赚了哈。给你，给你，想要都给你。开玩笑呢，我们是一起要过饭的交情，我哪能真要你钱？那老东西大概窝在河边灌黄汤呢。我带你去找他。行，走，走，走啊你。喂，这里是潘大人居所，闲杂人等不得自扰，快走！睁大眼睛看看，我家小姐也是闲人吗？少辉小姐小姐，上官小姐，上官小姐，你怎么了？滚开！是是。大叔，嗯，想想做生意了，买仙盘灵蛇。嗯，买仙盘灵蛇。对，哎，你们运气好啊！先生，你们开开眼界啊！这仙斑灵蛇隐匿于雪山，雪水初融之时才现真身。这条灵蛇，你整个鬼市找不出第二条的。你别抬价了，你就说多少钱能卖？五十块。一文都不能少，大叔，上回咱们说好的十块你就卖的，十对啊，你不记得我了？此一时，彼一时啊，呃
，我在雪山守了月余，才抓了这么一条，还为此冻坏了这条腿。你这以后再也进不了雪山了。哎，这医药费，我怎么也得从他身上找补回来，不是？那够了吧？够了，够了，够了！哎，无功不受禄，我自己的事情自己能想办法。哎，你哎。大叔，这些钱你先拿着，剩下的一个月之内我给你补齐，超期一天，我给你多加一贯钱，可以了，卖吧。嗯，哎，好，行了，卖给你了，这这这这条蛇给你吧。哎，谢谢大叔。就是一点银子，至于跟我算的这么清吗？萍水相逢，算清楚的好。大叔，大叔，你知道吗？大叔。就是他，他就是潘月，是朝廷的御史。潘月，潘月，他怎么来这儿？他就是要娶你那个潘月。是啊。阁下，还要继续掩饰身份吗？我有事不做官人的生意，放下东西，赶紧离开。是我来鬼市买东西，与他无关。放肆！给我抓住！李蛇，姐姐，你疯了！李蛇，疯了！河里面全是刀子。医生没了，救不了师傅，怎么办？医生，潘月，他这胆子可真大，这水里面可是有刀子。看来这东西对他一定很重要。河阳不是你应该来的地方。十年前，你托人带话与我断绝关系，我们就已经是陌路人了。不管今时今日，你是因为一时兴起，还是因为内心有愧疚，这些都不重要了。过去的事情就让它过去，到此为止，好吗？杨采薇。其实你并不像你说的那样，对我毫无情分，是不是？我一直不知道你当年找过我。无论我家门口那人对你说过什么，恐怕都是我父亲受的意
。这些年来，我一直在四处打探你的消息。当我知道你在河阳，便第一时间赶来找你。我原以为，履行婚约，就是我对你最好的弥补。但是我却忽视了这么多年来，你所经历的一切。更不知道如今的你，到底想要的是什么。对不起，是我太自以为是了。我早已不是一个世界的人。今日你既然已经找到了我，那也算了了。你未实现的承诺，过去的事情就让它过去吧，以后不必再提了。可我想提，我找你，并不仅仅是为了履行婚约，而是因为我想找到你，照顾你，保护你。不管是十年前。还是十年后，你都是我今生唯一想要去的人。嗯、婚礼那天，我还是会等你，但来不来，在你。可算回来了，上官小姐她，我们根本劝不出。这是干什么？月哥哥，你当真要娶那个丑八怪？杨采薇是我江过门的娘子，请你尊重她。那我呢？我算什么？我与你说过很多遍了，我只把你当成上官兰的妹妹，绝无半分男女之情。我不信，我不信，我比不过这种人。你定是因为婚约，定是因为婚约才不得不娶她。月哥哥，我不在乎名分，我可以做妾。与你说不通。潘月。月哥哥，你可知道，我为了完美的身躯，我承受了多少，我才配站在你身边？我受尽了疼痛，我所做的一切都是为了你。上官芷，你所执着的容貌，从来都不是我想要的，心比容貌更重要。你会遇到你的良人，但那个人不是我我一直不知道你当年找过我。无论我家门口那人对你说过什么，恐怕都是我父亲受的益。婚礼那天，我还是会等你，但来不来，在你。
儿死了，尸体要过来祭坊。饿死的，先死绑着我，放开我！真难看，想在你脸上划两刀，都找不着地方。我是丑，可我从未招惹过你。你放了我。我保证，我马上躲得远远的。你知道，我能有今天，忍受了多少？我为他付出那么多，到头来，他却要娶你这样一个丑八怪。如果是你，你会不会放？潘玉，你是为了潘玉？上官芷，才认出来，怎么？没想到儿时跟在你们屁股后面的胖丫头也有今天。上官芷，你到底想干什么？你放了我，我这就跟潘越退婚，真的。我原本也不想嫁他，你放了我。我离你们远远的，我我做我的被试人，你继续喜欢你的潘玉，我们各得其所，不好吗？你以为我会信你？我太了解月哥哥了，他的心跟磐石一样硬，他决定好的事情，从无更改。他说要娶你，那就是要娶你。上官芷，你到底想要干什么？为了他，我可以变得越来越美，也可以忍受一切让我恶心的东西，包括一张恶心的脸。就要代替你成为潘夫人，而你就要代替我为情自强。棺材给你准备好了。最后都是竹篮打水一场空，潘越不会娶你的。你这么恶毒，只会让他恶心，他看都不会看你一眼。
掉的。小花公子。吉时都快过了，今日这趟怕是败不了了。摔了一跤，还好没有误了及时。没事吧？没事，就是磕破了点皮。潘月，我有话想要对你说。我也是方才才想明白的，这世上什么才是最重要的？名誉、地位、样貌，这些通通都不重要。潘月。我心愿你，想要嫁给你。此刻，我们的婚礼才是最重要的，其余的都不搭结了。嗯。心腹入门，请新郎骄傲天成。征探娇女配仙郎。
我们确定彼此要凭多少个眼神，骗过我的是诚恳，困住你的是认真。过往太重，难免会陌入深，还要体会多少次坠落，才能对爱恨从容不迫。放手那一刻，是洒脱还是软弱？其实误入了心门，是仓皇的不忍，是不敢与你只做路人。挣扎几番红脸，哪怕愚损，却不枉此生。若是草木皆离人，若山水皆空门，也朝暮也心深。这相思浮沉，只愿意不负这段绵绵情深。许是误入了心门，是仓皇的不忍，是不敢与你执作。相思浮沉。